。如果没有什么意义的话，你们就在这儿签字吧。我就爱看你的节目，能给我签个字吗？啊，可以。哎呦，好，好，谢谢。我不会告诉别人您是在这儿给我签的字的。好，好感谢啊，谢谢。严老师吗？是我，您哪位？我是熊猫出版社的编辑，我叫熊小萌。啊，你好，有什么事吗？是这样的，严老师，我们社不是一直在约您那本书吗？现在我是这本书的责任编辑，我负责跟您沟通。那五月编辑呢？他辞职了。辞职了？他去哪儿了？这些我也不知道，不过请严老师放心。我还是很负责任的编辑，不知道您现在有没有时间跟我沟通沟通？熊编辑，您说这样的事情是不是应该在彼此上班的时候打才合适？严老师，不好意思，我是听说您这些明星都是晚上才接电话的，白天实在不容易打。如果打扰了您，我向您道歉。啊，没关系，我现在正在开车，呃，如果有什么事情的话，咱们明天再继续谈，好吗？再见。哎，石头，你怎么还没到家啊？路上完全想用，问还晚了要走常州烤鸭。这烤鸭都吃了几天了，怎么还吃啊？这是个秘密。这秘密留着你们俩自己吃。我今天晚上有事儿，不回去吃饭。喂。喂。最近还好吗？挺好的。怎么了？没事儿。问问，关心你呗。谢谢。你在哪儿？我在你家楼下了。严守一，我不喜欢开这种玩笑，一点也不好笑。没有，我没跟你开玩笑。我真在你们家楼下。哎，你到窗这边来看看。看见了吗？你怎么回来？我以为你永远不会来了。你上来吗？别了，你下来吧，咱车里边聊。辞职不是个小事儿，你怎么说？于文娟的事儿，我向你道歉，我没想到会这样。这事儿不能赖你，也不能赖于文娟，都怪我。不是这工作，你怎么说辞就辞了呢？我本来也不想当编辑，辞了拉倒。你合同还没到期，户口怎么办？不用了，这不任性吗
，应该说，是勇敢吧。你要不呢，还到电视这行来干？这也是你的本行，本来就是学编导的。我给你介绍点编导的工作做吧。不用了，我不想当编导了。那你想干嘛？以前呢，都是听话，现在我想说话。你不是想当主持人吧？这要感谢费老，他让我主持，才发现了我自己的潜力。不是说你不行，这个工作它里边是有有机遇问题，是吧？有时候这个机遇要比你实际的能力要来的重要的多，你不一定有这机会。走着看吧，也许我的机会比你还好呢。你说说你是怎么打算的吧？我报了一个主持人的培训班。我不打无把握之仗。哦，那只能祝你成功了。需要我帮助什么吗？不用。也许，也许我需要任何人的帮助，嗯，但不需要你的帮助。为什么？因为我不希望你是帮助我的人。那你觉得我是个什么人呢？一个男人呗。仅此而已吗？还能怎样？不管怎么说，即使我成不了你的朋友，我也绝不会做你的敌人。我是说。算了，不说了。你什么意思？没什么，也就随便一说呗。是男人就有一说一，别说半截话。姓周的那个男人的事儿我知道了。嗯、你用的那台机器上有自动备份。我看了里边的内容，不过你放心，已经抹了，不会有人知道什么事儿？那我就真说了啊！别磨的，你赶紧，有什么话说。杨老师，这费老在电视台录节目呢，我去台里送播出带
。我听这演播室里有动静，好奇我就看了那么一眼。费老正跟台上那儿讲呢，就录的那个，大家说给大家听。小什么事儿啊？其实他去录啊，这没关系，跟咱打一招呼就行了。这放以前，这绝对是叛徒。哎，杨老师，这费老。就没跟你说过什么？说过，费老跟我说过啊。嗯，来接着说，呃，两个关键词，第一个是什么？一，朋友到底靠不靠得住？嗯。二，如何才能检验出真朋友假朋友？嗯，明白了。上来，上来。朋友啊，朋友，关键时刻你好欺瞒我。我也是老师啊，您有什么吩咐？什么呀？你今天录节目吗？录啊。哦，哎，你看这样成不成？我和小苏老师还有风之子去看你录节目，然后呢，风之子说请大家吃饭，算是赔礼道歉。您确定是吃饭，不是喝西北风？去，人家是赔礼道歉来的，你可别像上次似的把人家气走了啊。咱也装着点儿，给人点面子，别啥事儿都有一说一的。行。那就下午三点到演播室来找我吧。再见。我刘百刚啊，我以为刘德华呢。就是刘德华也不用这样啊！别动，别别动，好几十块钱的东西呢。那个，我今天来是跟你道别的。你要回去种地了？地是种不了了。我跟你说哦，就昨天晚上啊，上回那个大导演与我见面了，已经确定让我演他们戏里边的男一号了。啊，真的呀？那我骗你干什么？那合同都签了。今天我就要出剧组了。那你演什么呀？嗯，很有挑战性。让我演一个农民的儿子。这不是你的本色出演吗？这有什么挑战性的？哎呀，不都跟你说了，我剧组都等着我呢。你千万别往外传哦，剧组不让多说。我跟你算是朋友才告诉你的，知道吧？再见。哎，你什么时候回来？我不回来了。什么意思啊？你见过当红的演员有在这儿跑群众的吗？这里就是初级阶段，我已经过了这个阶段了。那咱俩呢？咱俩，咱俩，永远都是朋友。再见。这难道就是传说中的被甩？开场这段我说完之后，我会把刘老师引上来，引上来以后就把他那本书收回来提。抱歉，迟到了。费老。刘丹，你们干什么去了？啊，上课呀。对，是上课。费了，我们可以开始吗？好，那就这样，好吧，好都明确了吧？明确。好，准备开始啊观众朋友们，大家晚上好，这里是有一说一，我是严守一。呃，今天我们即将要讨论的话题啊，是关于朋友的，所以今天节目定的名字叫“朋友啊，朋友”。啊，我们请来的嘉宾是一位著名的作家，这位作家，你们也许可以没有看过他的小说，但是我想你们一定看过。
，根据他的小说改编的影视剧。这位作家就是我们的亲爱的刘震云老师。现在有请刘老师。杨老师好，欢迎刘老师。刘老师，您请坐。哎，谢谢。这个刘老师啊，为什么我们最近要这个找到刘老师来做这期节目的嘉宾呢？一个，我刚才说了，咱们今天的话题确立的是关于朋友的，嗯，啊。再有一个，咱们刘老师最近出了一本书，啊，这本书的名字叫《一句顶一万句》。在这本书里，刘老师对朋友这个概念做了一些精彩的阐述。所以，我们今天能跟刘老师在这里分享对朋友的认识，我觉得是我们的荣幸啊！再一次感谢刘老师的到来。谢谢刘老师，谢谢大家。刘老师，我觉得是不是应该这么说哈、啊嗯？有了人类了，就有这个朋友的概念。嗯，对从原始社会就有朋友。我记得春秋时期的孔圣人孔子，就说过一句大家耳熟能详的一句话。嗯。嗯叫“有朋自远方来，不亦乐乎”。嗯，我个人认为这句话的意思是，有朋友来了，那是一件非常令人高兴的事儿。嗯，是不是这样？嗯，但是我听说您有不同意见，是吗？不是，我有不同意见，是孔子的意见本来就那样。嗯，孔子这句话的本意是，正是因为身边没有朋友，所以他盼望。远处来一个朋友，嗯，换句话，嗯，是对身边所有人的谴责。就朋友而论，孔子这句话，属于一句顶一万句的那种。哦，也就是说啊，咱们这个孔子这么一个伟人，都能遇着这个朋友的事儿，嗯，他为朋友发愁，嗯，是吧？可见我们今天讨论的话题，的确是一个重要话题，嗯，它影响到我们。日常生活的方方面面，嗯，呃，我问一个比较笼统的一个问题哈、啊嗯，您别介意嗯，嗯，根据您的生活经历那点感受嗯，嗯，您觉得朋友关系可靠吗？嗯，说朋友关系可靠的人，本身就不可靠，嗯，因为朋友的关系的话呢，主体有两个，嗯，你和我。但是变量呢，有四个，啊，没事，你变了，我变了，遇到金钱，遇到困难，很少有朋友关系能经受住这四个变量。那刘老师，您经受住这四个变量了吗？应该说，这层层考验，我还扛得住。<笑>呃，刘老师，嗯，通常我们在跟朋友相处的过程当中，都会面对一个变和不变的问题。嗯，但是这个变和不变都是相对的哈。对，我说，如果说您觉得，嗯，您自己没变，嗯，但是您的朋友变，嗯，您会怎么办？这种事情我也经常遇到。嗯，反正很简单，杨老师，哎，道不同。不相遇谋。如果是两股道上跑的车，非要搬到一股道上，其结果就是翻车。所以还是得听从各自内心和自然的力量。刘老师果真是一句不一万。好好，今天咱们机会难得，啊。这么可爱的一个作家，能够坐在这儿跟我们面对面的谈话，我相信现场的观众也会有很多问题想请教刘老师的。大家不要客气啊，要抓住机会啊，看看，哎，这位戴眼镜的先生，您说，严老师、刘老师你好，我是一个商人，我交朋友主要是为了做生意，我现在只跟朋友做生意，那刘老师，那我把朋友当朋友。还是把朋友当客户呢？嗯，这事儿我听出来了、嗯。您是只赚朋友的钱。<笑>哎，这个朋友提的问题呢，看似是个问题，其实不是问题。因为这事儿呢，嗯
，不是你一人说了算的，还得看你的客户朋友呢，是把你当成客户呢，还是当成朋友？嗯，是。就好像今天我来到现场，我是杨老师的客户，能不能我们两个是朋友，不是我一个人说了算。我们俩首先是朋友，然后再来做节目。<笑>严老师，刘老师，说起朋友的事儿啊，我就特别伤心。我的男朋友和我最好的女朋友两人凑一块儿去了，都背叛了我。我觉得朋友根本不可靠。都说吧，朋友多了路好走，我却被朋友抄了后路，我真不知道上哪儿哭去。哎呦，真不幸啊！嗯，呃，对这种被朋友抄了后路的人，嗯，刘老师有什么想叮嘱的？哎，你不要伤心了，小姑娘。因为交朋友的话呢，有两种，一种呢你交的是真朋友，还有一种呢交的是假朋友，这就要在交朋友的时候事先要分辨清楚，只有这样呢，你才不会被别人抄后路，也只有这样呢，你被别人抄了后路，你还有第三条路。哎，刘老师，嗯，我想问一下，那这个该怎么分辨呀、啊？嗯、呃，分辨的办法呢，倒是有，嗯。但一般我不敢轻易说。那今天碰到二班问题了，您得说说。<笑>今天既然这么多朋友在这里，杨老师，我就有一说一。太好了，在刘老师有一说一之前啊，我得提醒我们导播注意啊，这个播出的时候，刘老师接下来谈到的问题千万不能播，要不然全国人民都检测周围自己的朋友，容易造成天下大乱。<笑>分辨朋友的办法有两种，一种呢是物质过滤法，物质。当你需要借钱的时候，人只有需要借钱的时候，才能发现自己的朋友是多么的少。把朋友圈密密麻麻的名单上过滤之后，剩下的能随时开口借钱的，就是你的真朋友。这位朋友。你现在默想一下，你随时能开口借钱的人到底有几个？呃，刘老师，有两个。我希望不是你爸和你妈，<笑>就是他俩。啊<笑>！但是呢，我劝你也不要难过。我还要恭喜你，证明呢，他平常没有想过这个问题。嗯。没想过这个问题呢，就证明他不缺钱。不缺钱。嗯、一般而论呢。不缺钱的人呢，就不缺朋友。<笑>啊，第二个、哎，小雪，第二个办法，你身边有几个能借钱的朋友？没算过。当你难受的时候，也没几个吧。心里发闷的时候，哎、你越没借钱，时间呢正好是凌晨一点。那得看你借多少了。你打开自己的手机，这根本就不是朋友了。翻遍密密麻麻的电话号，这严守一跟刘震云不是挑拨离间吗？能够拨过去的，就是你的朋友。我不知道现场的观众。有三个以上可以在凌晨一点随时骚扰的朋友的人，到底有几个？嗯，不少，有十来位呢。哦，那你们是朋友中的战斗机。杨<笑>老师，哎，我想问的是，嗯，你是属于该举手的呢，还是不该举手的？我这属于是。在举和不举之间的，哦、oh, ，还是杨老师是一个非常含蓄和狡猾的人，所以他是一个特别有名的主持人。<笑>千里难寻是朋友，知人知面，不知心。说什么呢你？什么意思啊你？我没意思。我们今天的节目录得非常顺利啊，我们领导也很满意，主要是因为大家的配合呀，都非常尽心尽力。我在这儿要跟大家表示感谢啊，希望以后还能见到你们。哎，好嘞，好嘞，感谢感谢，哎，希望以后再见到你们啊，哈，再见。怎么样？好玩吗？好玩啊！辛苦了啊！哪里哪里？可以啊，就就这么弄。
。哎，费老，哎，来来来来，我给你介绍我的三个朋友啊啊。哎，严老师，嗯，你说我们是你朋友，那你能借钱给我们吗？你要不借的话，这话可就是违心的啊！我真想借钱给您，但您不一定给我这机会。肯定得给。<笑>小苏老师啊、哦，你好，你好，费、啊、梦，你好，雷东雷足球名将费梦，哎，神学老师，你好，费、啊、老啊，费梦，这就是我们节目的总策划费莫先生。我上边说的那点话全是他写的，你别听他的。嗯，老、哦、师，原来严老师老说的费莫先生就是您啊。<笑>晚上请费老赏关系吃个饭吧。哟。啊，那那我就不去了，你们去吧。费老板上有别的安排？没有，我觉得不太合适吧。嗨，只有不合适的事儿，哪有不合适的人啊？去吧。呃，那行了，别哼啊哈的，恭敬不如从命。好好好，哪儿吃不是吃、啊哎？我跟你说啊，嗯，吃的不是都烂吗？快过来，快就你们去。旺铺门头，优惠出租，可以看看。好地段，好门头，风水也不错，估计价格便宜不了。嗯，就这铺面，少说一年也得三十万。附近我看过，基本上都是这价。你打我干什么？谁打你？讲租房。你的，多少钱？兄弟，先别谈钱，你们先进来看，看好咱再谈，看不好谈也白谈。哦还行，你觉得呢？就看租金了。大哥贵姓？不贵，姓高。哦，高大哥，多少钱？想租？嗯，一年二十万。我看你们两个啊，是个实诚人，没要幌子。但是我这个价格，有条件。必须得一次性付清，我要不着急等钱用啊？这么好的店铺，我才不租呢。呃，这位是高经理是吧？哎，你以前一直都在这干的吗？对，但是呢，最近我弟啊，挪用公款炒股，赔了个底儿朝天，还得给他堵哭了，要不然他得进去蹲几年，只能把店铺转出去了。哎呀，高大哥，你的处境我们深表同情。但是我们的资金上呢也有点紧，你看能不能再便宜点？这个价格你们还割我的肉，已经很低了。但是我们一次性付款呢，确实也有点困难，而且我们还得花钱装修呢。这么着，我再给你们让五千，不能再让了。呃，这样吧，我们呢再回去啊，再考虑考虑，好不好？明天给你答复。嗯，这是我的名片，想好了给我打电话。那再见啊，哎，来来来，那个我谢谢谢谢。啊，我原来以为严老师说那些话都是严老师自个儿说的啊，没想到在严老师的背后还有费老宁这样的高人啊。嗯，他要这要把话说好。还真不容易啊！嗯，不容易。苏老师，我很同意你的说法。说话不容易，你要说实话就不更不容易了。说点面儿上的话，也挺容易的，但是说要带智慧的话，难。我呢，至多也就是有一说一。我们费老就不同了，一句顶一万句，是不是？没没没没没没。我也是，学着说话，就这么客气。不过呢。说话确实，这个时间、地点、场合呀，决定说话的形式和内容
。你比如说吧，我们有一说一栏目对足球也是蛮关心的啊，一直关心着呢。我记得有一年是跟哪个队踢比赛。乌兹那个什么？哦，来，咱们来着，对，拜拜。好像是合影，就进了个乌龙球。然后呢，你说像碰到这种情况应该怎么播报？来，先喝一杯。我就跟手艺说啊，来来来，这话得这么说。我说进球了，但是我们输了。所以这样说呢，这话呢就能够一句顶很多句，顶一万句。那特别有点，那是跟哈萨克斯坦踢的。哦，对对对对，我想起来了，是，哎，你很清楚啊。<笑>对了，对是，但是人家雷先生这也不是故意往里踢的，你愣不提这事儿，好啊。杨老师，呃，费总，我敬你一杯。啊。<笑>哎，雷先生。人生难得几乌龙啊！费老今天也摆了一回乌龙啊！对对对,对，但是费老绝不是故意的啊！我净做乌龙的事儿，真的就是个乌龙人。干了，费教授，说话厚道一点，是不是也是一种学问呢？哎，怎么说话呢？那当然，当然，言多必失。哎，好吃啊！啊。我觉得那个男的是一鸡，什么鸡？酷肉鸡。你说他是个骗子？你都你想了，他一张口，就比市场价少要了十万，再减就五千。这样的馅饼凭什么夸大就砸咱俩头上了呢？他急等着钱用啊，他地可都快被逮起来了。这也许正是酷肉鸡。他利用他弟弟被逮起来为苦肉，让咱们上当吗？这我倒是有点相信他，因为原来啊，我为了买彩票，也想挪用一笔钱，可就是没机会。哎呀，我的 my god 呀！上帝保佑你吧！你要真挪用了，你就不再转头搁身边了。你现在铁窗里边受煎熬呢。这家伙，说正事，到底怎么办？破苦肉计的办法。就是调查走访，明天咱们到那个地方打听打听，逼得底下一条路，妖魔鬼怪，挡不住。我看中。哎，怎么样？有点进步。嗯。好，到了。好好好。好，再见，再见。哎，少爷，啊，呃，这个，算了，算了，算了，回来再说吧。走，走，走，拜拜。再见。哎，慢开啊。嗯、刚才那费老想跟你说什么呀？想跟我说。朋友啊，朋友，啊，<笑>开玩笑呢哈。<笑>你和那费老算是能够互相骚扰、互相借钱的朋友吗？说不清楚。苏老师说他晚上去雷子那儿，让我替他查一下夜。现在这帮学生啊，真是越来越过分，每天晚上都去那些不三不四的娱乐场所，不管宿管宿，怕出事儿。沈老师，我跟你一块儿查夜去吧，我这人特爱查别人。严守义啊，你心里够阴暗。怎么叫心里阴暗呢？你以为我真爱查夜呢？不多想跟你待会儿。真的，真的，我觉得你是个真人。
我爱跟真人说话。我周围这帮人吧，都太假，有时候我觉得自己都特假。费教授呢？他真吗？这我我不知道。哦，我怎么觉得你不像真的呀？我一会儿给你割下啊，割下我就走。<笑>一句话都说不得，怎么经得住考验？往那边去啊！嗯能等着人吗？能，想抓一定抓得到。每天晚上，这些女孩就被宝马大奔的往这儿送，都是你们这号人干。什么话？什么叫都是我们这号人干？哎，我现在突然想起来我小时候那偷瓜的事儿，我有那种那种感觉啊。你说小时候偷瓜呢，是怕被别人逮着啊，紧张。你说我现在吧，我在逮别人。为什么我也紧张呢？嘿，做内心虚吧你？啊，说，有没有宝马大奔的往这儿送女学生？啊，你这人心里吧，其实比我阴暗多了。切，一想到这种不光彩的事儿，就往我身上安，什么意思？这个吧，它不是光不光彩的事儿。嗯，这年头，除了暴发户啊，这帮女学生就爱扑像你这样娱乐圈的人。啥？贵圈的水很深，要知道，贵校它也在这水中。什么样子？没少喝呀！啊。白天排练的时候没精神头，现在倒好了，整个猫头鹰似的。怎么想的？我就没看见谁喝酒能喝成明星大腕的。任老师，喝了不一定能成，但不喝一定不成。你这什么逻辑啊？把你们招来的时候，一个个淳朴可爱的。现在倒好，满嘴的歪理。我看谁是喝酒喝出的明星啊？你说是谁？沈老师，但是您不喝，你要是喝了就知道了。你这是跟我呀？沈老师，我们都是成年人了，这事儿您就甭管了。就是。知道您是为我们好，可是我们对付大灰狼自有自己的办法。就是。什么大灰狼啊？就是那些请我们吃喝玩乐的男人呗，我们统称他为大灰狼。对付他们，我们有杀、引、遁、钓、逃，好多种方式呢。您就放心吧，我们可不是温柔的羔羊。就是。行了行了行了，说不过你们这些歪理。明天啊，一人一份检查，准时送送来。快走啊！要不然怎么到现在还没结婚呢？哎，没事吧？我不服，你干嘛这么说我？哎，这些孩子的确不像话，让你带这些学生，够为难。你那宿舍里的咖啡都快过期了，我帮你去喝点呗。啊？
是当不了杨外婆啊。哎，谢谢。杨呢，现在是越来越不是杨了。杨不知作用，他老惦记着要想吃狼。杨吃狼？嗯。这是什么理论？我这理论呢、啊，指引我生活了十几年了，我跟费老都没聊过。咱俩今天哎，我给你透点那意思啊。这个世界在我看来啊，放眼望去，就是两种人，一种是狼，一种是羊。可现如今的社会呢，你定睛这么一看，哎，狼未必是狼，羊未必是羊，你知道这是为什么吗？为什么呀？因为所有的狼啊。都想装成羊，这就是披着羊皮的狼。奇怪的是，所有的羊也想装成狼，这就装大尾巴狼。这个狼要装成羊，我明白。这羊干嘛要装成狼呢？羊要不想让狼给吃了，它最好的办法就是让自己装成那个狼模样，在里边混着，是不是？狼不是想吃羊吗？怎么方便呢？哎，羊群里边啊，把自己装成一个羊，他随口一叼一个，一叼一个，方便呢。你这什么理论啊？说的怪瘆人的，这越听越冷了，这是。我要说的啊，这还不是最大劲的，关键是他们都互相装嘛。狼要装成羊，羊要装成狼，这装着装着呀、啊，就装出第三种情况来了。装的不像啊，是吧？它是装的嘛，于是就怎么呢？狼不是狼，羊不是羊，半边是羊，哎，半边是狼，这事不是弄拧巴了吗？嗯，这是挺拧巴的，这事太复杂了。嗯，这么着吧，就说你，你是狼还是羊？<笑>不是，沈老师。我跟你探讨的是人类共同的问题，你不必具体到我个人。怎么着，这就不敢有一说一了？嘿。好，既然聊到这份儿上了，咱就说说透吧。我呢，是羊。啊<笑><笑>，你没装大尾巴狼啊？没有，也装了，但是装的不是大尾巴狼。我装的是那牧羊犬，什么？牧羊犬呢？啊，知道什么意思吧？羊见着我亲呢，狼见着我吧，哎，也都想跟我交朋友，所以这么多年我在北京这儿混啊，跟大伙都相安无事，好着呢。但是有时候也会在这个狼啊、羊啊这概念里边挣扎，也闹不明白，就这么个情况。严守一，严守一。你这心思够深的呀！我这心思吧，怎么说呢？有时候显得自己琢磨琢磨。奇怪了，哎，我一到你这儿哈，一见着你，我特爱掏心窝子。你说这怎么回事？不就觉得我傻呗？我这好多人都愿意来掏心窝子。你说那小苏老师吧，他没事就来掏心窝子。哦，你们掏完了走了，你们痛快了。把所有的不痛快都留给我了，你说？没有没有没有，沈老师，我一点都不觉得你傻。说实话，咱们啊，我觉得你这人简单、直率，所以我一到你这儿吧，我也简单，也特别坦诚啊，就不用装那牧羊犬了。<笑>喂，啊，我我正开会呢，嗯。那我今天晚上不回去了，你们睡吧。好，再见。你这不回去了住哪儿啊？就再让我当一回您上铺的兄弟呗。又往上爬？咱俩今天喝点咖啡聊的挺好的，我觉得跟你说话能聊得透啊，过瘾。你把你那眼镜摘下来行不行？我把眼睛给挡上了。妈，你是不是不高兴啊
我生你这么个没心没肺的姑娘，我能高兴啊？啊？你明明是叫别人给甩了，你瞧你这个高兴劲儿，兴奋的好像你甩了别人似的。妈，我以后听你话不就中了？那倒不是啊，你也不过就跟他拉拉手。你说你像十年的样子啊？失了恋，你就像捡了个宝贝似的。我开始被他甩的时候，我是挺难受的，但是马上我就回过神来了。我应该特别高兴才是吗？如果说我没看清楚他这个人，我以后跟他结了婚，那我亏不吃大了。我觉得只有缺心眼的才会不吃不喝、要死要活的失恋呢。理儿都是这个理儿。不不不。我没看哪个女人能做到这一点，我不就做到了吗？哎呀，这么说起来，和刘百刚比起来，这于文海这人还是真不错的。妈，我现在不讲男朋友的事儿，我现在以个人发展为主。嗯，这两天怎么没看见文海哥过来帮你包饺子？啊？他又当大老板了，他那分店马上就开起来了。吹牛吧？不不。这回他真不像吹牛，你看，你看，手表他都给我赎回来了，这没有一定经济实力，他能赎回来啊？妈，他不会是偷的吧？你净瞎说，他不像有这本事的人。好，大点。叮叮叮叮，客家怎么样？还行吧。信心不足啊。哎，不是信心不足，总觉得这事没跟手艺说吧，心里不踏实。他知道了，不清楚。但是我总觉得他见我说每句话都有针对性。你心理作用吧。再说他知道也就知道了，咱也没卖给他。这话不能这么说，有些事儿你不懂。有机会，我还是要跟他沟通一下。长此以往，误会会变成误解。对，沟通沟通就没问题了。干嘛？我写东西呢。来呀！这真要怎么着你似的。好好好好好，行行。来来来来！哎呀，这什么呀？<笑>什么？我买的。买的什么？衣服啊。多少钱啊？两万多块钱啊！呀，你又动了咱家定期存折了？我没有啊，没有哪来的钱啊？我私房钱。你有私房钱？不对吧，燕儿，别骗我，告诉我这钱哪来的？那我跟你说，你不生气？那要看什么事儿，说。讲课拿稿酬怎么不行啊？你找人要讲课费了？要了，说。谁让你要的？我说好了不要钱的吗？那你讲课我收钱为什么不可以呀、啊？你这是把我当商品在卖呀、啊？你在出卖文化，出卖我的灵魂。你得，你灵魂我哪出卖得了啊？好好好，这样，把衣服呢，退了。把钱还给人家，好吗？没法退，都花了钱，必须退，钱必须还，没法还，合同都签了，必须还，把钱还了，没法还，你不还我还，那你还去吧，我说来十次钱呢，我怎么娶了你这么个女人呢？林守义，嗯，你想什么呢？我在想费老子。费老怎么了？我邀请费老到有一说一做总策划，一晃就是八年了。你想这八年的时间不短了。你们俩出现问题了。
我们之间出现了一点变量。是你变呀、啊，还是费老变呀、啊？我觉着，如果我们之间会出现问题的话，首先应该是我，但是没想到。居然是他，费老怎么了？能说吗？他去大家讲给大家听录节目了。哎，录节目嘛，也没什么事儿，可是没跟我打个招呼。这么多年的朋友不打个招呼，我心里就有点别扭。那他是为什么呢？为名啊。还是为钱啊？不知道。哎，那就别想了，睡吧。明天又是新的一天。嗯。哟，起啦！啊，买吃的去了。嗯。就咱俩吃早餐，买这么多干嘛浪费？我也不知道你爱吃什么，就什么都买了点儿。我给你打水洗脸啊。哎。哎，段院长刚您来了之后去的办公室。好的。哎，杨老师，怎么？您今儿跟平常不一样。怎么不一样？精神、抖擞、不拧巴了，有恋爱的征兆。<笑>恋爱那是你们年轻人的事儿。<笑>段总，您可得好好休息啊。您看您这眼睛里边血丝都出来了。昨晚上是不是又熬夜写诗来着？是的，昨天晚上是熬夜了。哪能这么废寝忘食的呀？当年李白、杜甫都没您这么玩命的，手艺啊，嗯，人总应该诗意的栖居在大地上吧？什么大地上？栖居在大地上啊，栖居在啊，总应该有点追求吧？那是，你看我这一天只睡四个小时，哎呀，头发都掉成这样了，我图的是什么？嗯，不就是为了想多做点事儿，多写点东西吗？您这境界啊，咱们都得跟您学习。您有什么吩咐？没什么吩咐，只是关心你一下啊。知道别的栏目组都在各显神通吗？我知道，就连大家讲给大家听，都有了秘密武器。你知道这秘密武器是谁吗？费老，这事儿他跟我打过招呼。你知道啊？我还以为你不知道。嗯，我我还真是知道。段总，您还有什么吩咐？没有了，你去吧。啊，好，那你要多保重啊。哎，再见。哎，怎么了，费老？哎，怎么了，菲老？唉声叹气。有件事儿，我必须得跟你讲。说。我录制了一期，大家讲给大家听。我知道。真不知道自己在干嘛，这是怎么了？没事儿，我真的能特别理解你，真的。我自己不理解我自己，我还想告诉你的是，嗯，恐怕还得录一期。好啊，我支持你。需要我做什么吗？你真的不介意
，你选择的事情一定有你的道理。因为我们是朋友，所以我不介意。跳狼小丑，死！我来替你打下来啊！我给你起来我开始转移资产了吧？我基本是丛林鸟，大难临头各自飞。跟那些女的有事儿，没感情。严格，别骗了。摘下来，什么摘？把墨镜摘下来。摘了不麻烦了。摘了就没那么多人认出来了。说。嗯、好像是好多了。告诉你一个秘密吧，那些老戴着墨镜的大明星啊，那是怕别人认不出自己。我不觉得，我觉得跟你在一块儿有安全感。我上你那儿去避避难吧。我哥和于文娟他弟弟实在是太闹了，我受不了了。就避难。有些话不必有一说一吧上就换身衣服，你在这儿等我会儿啊！我跟你一块儿去。<笑>那那二位爷爷在这儿呢。他他们在这儿干嘛呀？在这儿住啊。啊？叶少爷，你真够复杂的。你倒是跟前妻离了，还跟前小舅子住一块儿。我也不愿意，他们赖这儿我也没辙。车门关好，上来吧。九零幺。哎呀，这么好一房子，怎么给折腾成这样了？真是。嗯。他们还回来吗？创业去了，不失败是回不来了。我看。哼。行了，你别收拾了，交给我吧。明天正好我也没课，你就该上班上班去。这些。我收拾了，我收拾了。你别用这么抒情的眼神看着我，行不行？是。拖把什么的在哪儿啊？啊，厨房里头吧。这都该洗了吧？啊。哎呀，这二位爷
Tua fe. Tua. Fe 教授，您的事将得到我们一致的认可，您将作为我们主打品牌打出去，拜托了。我们其实根本不想讲的，是不是？费教授，现在全国观众都渴望知识传播，您不会因为自己而对不起全国观众吧？费老师，您应该像孔子一样，牺牲小我，成全大我。不是，怎么能跟圣人相提并论啊？望其项背，望其项背。你说这一上电视，你要真红了怎么办啊？问你呢，嗯，你会不会嫌弃我啊？这也是你逼我上的梁山呢、啊。管他逼不逼呢，只要在山上就得了。哎，这是干嘛呀？真不明白。这你都不明白？你傻呀、啊、你？为名为利呀、啊？你怎么这么庸俗啊？你也活得太现实、太直接了吧？我是说，我觉得对不起人家手艺。我跟你说，你最大的问题就是你活得永远不直接，把自己累死、拧不死，这也叫活该。哎，这次啊，真是抄了手艺的后路了，这是背叛。哎呦，您可真行！就那几万块钱儿，你要想抄曹操的后路，你也是那关羽啊，跟了你这么些年，压根儿也没见过你有那青龙偃月刀。哎，你还别说，我是不出刀则已，刀一出鞘，必定伤人。那你今天晚上出鞘也给我瞧瞧。啊。哪有刀啊你？哼，睡觉吧啊！要把优一说一。还有燕首衣这个牌再搭出去，咱们饭馆墙壁上就要挂上燕首衣的照片。可咱们没他照片啊！我有办法，要不我怎么敢成总策划呢？张大哥啊，我感觉这次咱们可真要翻身了，夹住尾巴，一定要夹住尾巴，咬人的狗，嗯，它不露齿，我们一定要时刻活血活肉，三十六计。不要被小小的胜利冲昏了头脑。放心，我扛得住。哎，还从来没有打扫过这么好的房子。好，今天过个瘾。礼拜三的下午啊，五点半，先请嘉宾到演播室，啊，我们需要聊一下，好吧？来，哎呦，二位企业家有何贵干呢？哎呀，什么叫贵干？都是为了你，都是为我。嗯，我怎么了？今天奶奶打电话来了，说想我想的晚上都失眠了。啊，呃，捎带着也说惦记着你。嗯，我就跟奶奶说了。呃，咱们俩拍几张照片，给他寄回去，让他晚上搂着两个孙子进入梦乡。奶奶都挺好的吧？挺好。奶奶想我，她怎么不给我打电话呢？她还惦记着你的错误了。奶奶是跟我亲。于总，于、嗯、总来，于总，哎，对，来。文海都成老总了。啊，对，行吧。哎，来了啊！一二，领子，领子，领子。好，你穿上还不如不穿呢。行，我觉得挺好。来，一二。好
，来，近一点，近一点。我我我说，这标是亲戚。对对对对对，您接见是吧？哎，对对。哎呀，行了吗？行。那哎，肥教授呢？肥教授今天有事儿没来。哦，是不是我最近看了一文学方面的书，有几个课题，我想给他探讨一下。他什么时候能在呀、啊？我还真不知道。啊，你们俩这两天在折腾什么呢？暂时保密。行了行了，可以了，暂时保密。没干什么坏事吧？我们不干坏事，我们为人民服务。哎，我们很忙，我们就走了。好，忙你们的。好好好,好，嗯，来自主，看忙。嗯、小马老师吧。哎呀，小马老师你好，你长得可真白呀、啊！您真黑是吧？哎，请教一下，你知道飞魔教授什么时候回来吧？我们俩先和他合个影。费老在台里呢，您直接去找他就行了。他去台里干什么呀？录节目。录节目？我弟儿在这儿了，他录什么节目呀？您过去看看不就知道了？啊、哦。哎呀，姑娘，我都碰着你还在哭，你可真笨呀！碰着你也不告诉我一现在我们继续说这个这个这个这个美人的事儿。这个唐朝的美人呢，一般呢显得有慵懒之气。明朝的则不同啊，明朝是清瘦。肥教授，这是叫亲意。这说明啊，我的亲美人审美都这是一计，釜底抽薪。两朝代的气质。三流几唐这几嘴。唐朝，雍容有点蹊跷啊。明朝。山寒水瘦。哎，你说费教授这到底什么意思？江湖险恶呀，知人知面不知心呀。嘿，哎，哎，这转头。读书时间被淘汰了，这谁收视率最低，谁被淘汰啊？我的亲奶奶，拜师就到了最危险的时刻呀！咱们得想办法救他呀！怎么救？得实际啊！必须实际了，得研究研究，好好研究这个事怎么样？不是，这还是我家吗？那当然是你家，那还是谁家？你看，刚买的花。我怎么变成这样了？还行吧。都是你一个人干的？那可不嘛！这么好的房子，我可舍不得别人帮我一起打扫。没想到申雪老师这么热爱生活的，有点意思。啊。这个。这是什么东西？打扫卫生的时候发现的，藏床底儿的。哦，这跟谁的呀？秘密联络卡。哎，没有没有没有没有，我这，你就没拿这个搁你手机里试试？哟，我是那么没劲的人吗？我可没有偷看别人东西的习惯。好，哎呀，真好啊！你要搁以前，以前怎么了？呃，没什么，没有没有，我们不是这意思。<笑>我给你烧饭去啊！哎，酱羊蹄儿。哎，你怎么知道我要吃酱羊蹄儿？啊、哦，那个厨房的那墙壁上贴了好多酱羊蹄菜谱，我估计是那个时候尤文君帮你搜集的吧？你爱吃酱羊蹄吧、啊？嗯，啊是。尝尝我的手艺。哎
你别看着我呀，你看着我不会做饭，你等着吧，一会儿就有饭吃了啊。